我不参加这种没有目的的猜字谜游戏。哎、欸，话不是这样说哎、欸，这可是前任大长老留下来的线索哎、欸，我相信一定会有帮助的。泰米说的没有错，只要有机会，就不能放弃。你们大家都把希望寄托在没有理论基础的事情上，难道说真的找到人来吹响那个笛子，就可以找到所立人？说不定所立人根本就不存在，连脸书都查不到，不是吗？现在最重要的是，大家要如何提升史卷史，这还比较实际。可是到目前为止，我们就只知道所立人跟魔笛，根本就没人告诉我们，吹响魔笛可以找到所立人。难道你已经把答案解开了吗？我这么简单的字谜还需要解吗？如果你们想知道的话，就去问脸书吧。不过现在可能要排到三天以后。使用过当，休息三天，怎么会这样？我先走了。可恶的皮卡丘，带走我的安德烈巴·安德烈斯，居然还留下活体！我今天还要你得逞呢！这是什么？这是你解开了，很难吗？我只是看才几句话，就让所有的同学忙到人仰马翻，这就拿来试试看。没想到随便排一排就解出来了。你不要误会，我对找所立人没有兴趣，我只是喜欢挑战一般人做不到的事情。而且这上面写的东西还不知道有没有效果。可是为什么你不直接交给帕主任？解出来就好了，交给谁不是都一样吗？艾格尼斯，你这样子让我想起了一个人。以前乌克娜娜刚来蒙学院的时候，也跟你一样，总是跟大家保持距离，说起话来有条有理。却不带感情，只有说到他妹妹乌拉拉的时候，他才会。娜娜是消失的月之星吗？如果他不是月之星的话，也许就不会消失。我们是完全不一样的人，但是你们都有一样的独立性格啊。独立有什么不好吗？没有不好，可是你现在已经在蒙学院了，其实大家就像一家人一样，互相照顾，你不会是一个人的。全校的人都在帮你找所立人，你当然觉得大家互相照顾。如果你不是蒙骑士队长，我想大家应该不会这样帮你的。有趣的是，乌克娜娜也这样说过。我就是我，我是艾格尼斯，不是你的乌克娜娜。对不起，我没有恶意。我的意思是说，如果你愿意跟大家交朋友的话，你一定会有不同的感受。我不需要朋友。我只喜欢挑战别人做不到的事情。字明交给你了，你自己看吧。都是一样强硬又不认输的样子。哎，怎么只有你一个啊？贺言嘞？又是贺言贺言的，怎么每个人都要找贺言啊？嗯。我是想说，他做的好像还不错啊，就是太好了。活塞嘞，你不知道啊，他来了之后，把我们产品的味道都变了。那也就算了，东西也都放在不一样的地方哎。再给他一点时间嘛，你也知道他的状况很难说，暂时还需要我们的照顾啊。贾中心，我来跟你交班啦，交给我吧。你刚刚去哪里啊？我我去打球啊。打球，嗯，哎，贺言，你都不用睡觉哦，早班是你，晚班也是你，中间的休息时间，你还可以去打球，不会累吗？不会啊，我一点都不觉得累，我还觉得精神百倍啊！对对对，我跟你说，他们刚刚邀请我参加精灵杯哦。什么？嗯，精灵杯？嗯，你才刚来就被邀请了，我一百多年都没有被邀请过，哎。也太过分了吧，贺言啊
，我看你的状况也复原了差不多啦，是不是应该要回家了？回家？对啊，回蒙学园啊！你是夸克族的人嘛？你的好朋友都在那边哦。呃，可是我一点都不记得蒙学园，我只记得这个驿站，呃，还有你们，是我最好的朋友啊。干嘛这样说啊？想要感动谁啊？哎哎，嘉信，你也知道他的状况啊，他连他自己是谁都搞不清楚了。我们再想想办法。哎呦，好了好了，顶多他离开的时候叫他把饮料的步骤写下来嘛。是嘛是嘛，我就说你假上心，是这个意义在。最重要的精灵哎，那当然啊。好了，我休息了。好。哎，得想想办法让他恢复记忆。哎呀，本来不是都还好好的吗？怎么就突然发作了？而且肚子还那么热。你们是不是做了什么事情啊？还是你们自己都同使用魔法了啊？小心，不知道，突然就发作了。大天老师，阿瑞哥的死讯是快消失了。哦，交给我来。哎，不行啊，欧帕，你的身体怎么受得了连续修复两个人呢？可是欧帕，不要，不要浪费。阿瑞克，现在这种状况，说什么也要试一试啊。我防度，修修补补，复原。这么重要的时候，他人到底跑哪去了？你是怎么搞的？竟然给我离开你的战场！丹青老师，欧巴快不行了！欧巴，哎，你休息一下吧。欧巴，我们两个看起来好一点了，你自己赶快休息，好好休息哈。你们，你们想要干什么？把他抓住！哎呀，你快快醒醒！爸爸跟妈妈已经研究出能量再生的方法，为了怕暗黑大地会抢夺它，我们已经把魔法城市封存在一个安全的地方。一定要人！你们想要干什么？宝贝，妈妈需要你帮一个忙，这很重要。快点交出来！办不到。星星、月亮、太阳、能量封印全面隐藏。记得妈妈所说的话，我们都很爱，很爱你。尼古拉斯，你们放开他！快点把城市交出来！哼，我们赫普家是绝对不给暗黑族屈服的。没有四处逃走。哼，你们以为我们把重要东西放在这里吗？留下来的都是不重要的，你们想拿就拿去吧。没关系，把你们带走也是一样。快走，我。不要抓走我爸爸。你要做噩梦了。差一步，我们骑士团就要瓦解了。现在绝对不能让他们召唤出索利人，一定要把魔法之地毁掉，绝对不能让索利人出现来破坏我的计划。好，好，好，放心，我会想出办法的。你立刻把魔法之地处理掉，不管用什么方式，立刻就去。是，我立刻就去。赶快去。能量稍微恢复了一点、啊。啊！怎么可能？我不相信，怎么会这样？爸爸跟妈妈已经研究出能量再生的方法。如果我也能知道能量再生的办法就好了。怎么不进去呢？进来，哎，大家听老师，嗯，别那么紧张，我相信一定还有什么其他的办法呢。啊，大田老师，嗯，你记不记得，钱进老师呢，有调配过一个恢复活力药水？嗯，有，有有有有有，恢复活力药水，恢复活力药
实在。再加上一碗热腾腾的凉水，你这个模样水，双阳水？不是，等一下我再找一下。这个是找到了吗？奇怪，魔法之笛怎么会在这里啊？嗯这怎么回事啊？看样子啊，他是找到主人喽。可是我不会吹笛子啊。哎，艾格尼斯，这是命运的安排，相信自己。你试吹看看。对对对。哎，你不但能够组合它。你还可以吹响它哎！太好了，太好了啊！艾格尼斯，他就是你的啦！我的，但是是不是弄错了？这魔法之笛呀，不是说谁喜欢就可以送给谁的，是要他自己找主人的。我相信啊，你一定可以很轻松的吹出《召唤之歌》了。<笑>好棒啊！艾瑞克跟米亚欣终于有救了。<笑>到底为什么要给我精灵族的耳朵呢？哎，想家了吗？不知道哎。我偶尔会有一些片段的记忆，那你还记不记得你从时空裂缝当中把两个蒙骑士推出去？是米亚辛跟艾瑞克。看来你已经开始恢复记忆了，我得想个办法来帮你。那你打算怎么做？那就找你的朋友来看你。找我的朋友来看我？来来来，坐坐坐，这位呢？就是精灵族的防卫队队长侯塞雷，就是我本人。你好，我是欧帕，我是翼王。侯塞雷队长啊，是特地来说明目前呢、啊、赫岩他身体的状况。赫岩老师，他现在在哪里啊？在我们精灵族的时空驿站。时空驿站在哪里？在另外一个空间。对夸克族来说，要透过反噬镜才能抵达。那现在黑影老师状况怎么样？他为什么不回蒙学院呢？这件事情啊，要解释起来呢，是很复杂的。希望有人能够陪他一块儿到时空驿站跑一趟，来唤起赫岩他的记忆。我去，我一定能唤起黑影老师的记忆。大长老，我也很想要去帮忙。可是艾瑞克、米亚辛现在的状况，如果需要修复的时候，我怕我没有办法及时帮他们，你要不要考虑派其他的同学去？你放心好了，我相信啊，不久了，艾格尼斯呢就会把这个索利人给召唤来，到时候啊，再彻底的治疗他们吧。所以魔法之笛真的可以找到索利人？哦，魔法之笛出现了，那就不用担心了嘛。只要能吹响，索利人就来了。可是艾格尼斯连旋律都吹不出来，不知道要等到什么时候。哎，你放心，这不只是魔法之笛的问题，到时候啊，隐藏在蒙学园的一些事情啊，都一一的会浮现上来。阎王，不怕。是。那我现在就派你们两位跟侯赛莱队长呢，到时空驿站去跑一趟吧。是。奇怪，为什么就是吹不出旋律呢？这种笛声是找不到所立人的。特言就在那里。好了，这一杯呢叫做一箭双雕，很适合你哦。
。上面这把就是爱神的剑，把你啊跟你男朋友的心紧紧的放在一起啦。翰林老师他会搞笑，太奇怪了，他整个人都不太一样嘞。嘿，两位客人你们好，要点点什么？嗯，啊，谢谢哦，我们等下再点好了。哦，需要再随时找我啊。你们先坐哈。就如同你们所看到的，他有一些不同了。何止一些不同啊，他根本就是变了一个人。没错，我先来问你，怎么会这样子啊？说真的，我也不知道为什么了。你们冷静一点。总之，像我们要想办法，一起来唤醒贺岩老师的记忆。可恶的夸克族人！我一定要在你面前直接毁掉你们！但是我亲自出马的时候了。你怎么看不见？哎！啊！我真的看不见了！我看不见了，怎么回事？米亚欣，米亚欣，你在吗？米亚欣。有没有人在啊？救命啊！苗西，爱死你哥！爱死你哥！如果换个方向呢？好，爱哥你死，爱哥你死，爱格尼斯，我吗？爱格你死？难道说？难道？我愿意用生命交换，你就愿意为我召唤所立人吗？魔法之笛，这是你对我的回应吗？贺岩老师，你这调的药水是什么功能啊？这个不是药水，这个是新口味的饮料。我告诉你，我上次新发明的那个一箭双雕，大获好评哎。我要继续开发新的产品，叫做“聚一反三”。嘿嘿，贺云老师，你要不要多回想一下蒙学云的事情，而不要花太多时间在这些没有意义的事情上面，好吗？可是我真的忘记了。侯赛雷说，贺云老师已经想起来了，他当初怎么进来这个驿站的。我想多说一些他以前熟悉的事情。也许可以唤起他一些记忆。有道理，我试试看。黑老师，嗯，你看，你肚子饿了？不是，你难道都忘记你对我说过的话吗？我，嗯，我。一个人的力量再大，毕竟是有限的，就像一根筷子。跟一把筷子相比，一根筷子，一者，一把筷子，却不易断。折不断，我就烧掉它。那个时候，你还回答我，折不断，你就烧掉它。何云老师，你都想起来了。可是如果要这样一个一个慢慢的想，到什么时候才可以恢复我的记忆呢？不用担心，我们两个全部都会帮你的。嗯，没用的，就算全部都想起来也没用。你看，我现在变成这个样子，我啊，早已经把我当成是精灵族了。我想留在这里，奉献我一份心力。其实我自己也不知道我能够留多久，不过做一天算一天，不怕。
这样下去还要拖多久？也只能待到贺颖老师答应我们回蒙学院吧。我的好孩子，你们真的是病入膏肓了。现在再不救，就来不及救了。啊，怎么办？怎么办？怎么办？怎么办？所累人。你干嘛要神秘兮兮的、啊、哈？你想找都找不到哎！这大家出来交个朋友不是很好吗？干嘛一直躲起来啊？<笑>你们以为我们把重要东西放在这里吗？能留下来的都是不重要的，你们想拿就拿去吧。如果是这样的交换，一个不重要的人可以换回两个蒙骑士。我愿意，我很愿意。大长老，你有听到吗？还会有人吹响了魔法之笛。不不不不不不！怎么这么多灰尘啊？无言护理室，为什么你？哇，时空冻结真的太酷了！这些人真的一动也不动嘞。可是，这个白的看起来好凶哦，好像正在骂这个蓝衣服的。哎，我想到。哥，你不要这样子啊，你俩会被骂哦。这，我来帮他们一下。哎，就差一点点了。哎，哎，你看，你看。这样不是挺好的吗？弟弟卡是大所长老、小所长老，都到了什么时候？你们还在这里玩耍？小硕，我过来。这两个年轻人，应该就是我们要修复的跨克族人。我一直觉得很奇怪，为什么我们所立人一定要来修复跨克族人啊？这样。我们行踪不就很容易被别人发现？弟弟，谈小声一点嘛。小所长老不是有说过，我们所立族的先祖跟夸克族的先祖有约定过，夸克人呢吹响了魔法之笛，我们就来这边帮他们的忙啊。我感觉这个年轻人的能量快要消失了。嗯、这两个年轻人的状况非常的糟糕，我需要你的帮忙。好。我刚刚明明就站在这里，可是后来我就不准说。我的心里只有一个怕，我不准你觊觎我。我没有啊。我知道，我的美梦不是一般的人可以抵挡得了的。但是，我自始至终就是一个忠贞的女人，我的心里
明明只有一个怕，我不准你侮辱我的名声。你放心啊，我也很珍惜我的名声。你，到底你老师？你们，你们怎么醒了？先不跟你计较，现在艾瑞克跟米涵比较重要。先躺好，先躺好，哎，不要自己瞧，快快快，躺好，躺好，躺好，好。可是大田老师，我觉得我好像已经完全好了，你是用什么办法治疗我们的？其实我什么都没有做，哎，我才正想要问问你们两个到底怎么回事嘞。上一秒他躺在病床上不省人事，下一秒就恢复嘞，这不行不行不行，我一定要再好好的帮你们检查一遍。真稀奇，艾克尼斯今天这么早就上床睡觉了、欸。对呀，可是他怎么把魔法之体丢在地上啊？嗯，对耶。啊、我我我至少帮你捡东西，我不是故意的。嗯什么地方不舒服了？哎哎哎，他他，我跟你报告一下，奇怪，就是太奇怪了，他们两个人的试卷史竟然完全恢复了，完全呢！啊，对啊，帕主任，我现在精神好得很，而且你看，连图腾的颜色也恢复了，哇！他的图腾恢复了，那我的应该……哎，你图腾怎么不见了？哎，他会不会换地方了？会不会换地方？我的图腾不见了，呃，哎呀，米米亚西，哎呀，这个人好好的就好了，身体健康最重要啊啊！怎么回事？哎，对对了，对对了，对了对了，哎，米亚西啊，如果你真的这么喜欢图腾的话，那大甜甜老师，你要不要帮你画一个嘛？大甜甜老师。那边水壶烧开了，麻烦你去看一下。那边水壶，那边没有水壶、啊。我，我讲什么你听不懂啊？我是说你哪壶不开提哪壶。你明明就知道，米雅欣因为图腾消失在那边心情不好，你又提图腾，从现在开始，谁也不准提图腾这两个字了。米雅欣她最在乎就是图腾，你说是不是？因为图腾消失对她打击很大，你是不是感觉打击很大？所以你们以后啊都不止在提图腾了，好像都是帕主任你在说哎，我我你，呃呃呃不不是，其其实我脑袋在想的是是，这个艾瑞克跟米亚欣为什么就莫名其妙就复原了？这到底是为什么？这这这怎么了？哎，小心！哎，快跑！扶着床呢！快快快快快！呼吸啊！对，哎呦，怎么回事啊？小心小心！大力田老师。是不知道怎么了，他怎么叫都叫不醒哎！不会吧？怎么会这样？我赶快帮他检查一下，来来来，来来。哎呀，才好了两个，又倒了一个，这到底怎么回事啊？我也不知道啊，我们就一进房间，就看他一动也不动，躺在床上。糟糕了！泰格尼斯的十件事，所剩不多。啊？你没看到我自己想办法吗？你，糟糕了，他的试卷是归零了，归零。真没想到啊，这魔法之笛还真的发挥了功用啊！自从黑跨大战之后，我们两组就立下了盟约，只要是跨克族需要我们的帮忙。可以通过魔法之笛召唤我们。谢了，谢了。哎呀，可是呢，有件事啊，我一直不明白。这么些年来，我们就一直无法得到你们索利族人的音讯
，我们所立足是时空的流浪者，本来就不喜欢与其他族群来往，您知道的，人际关系太复杂，多一事不如少一事。我了解，我了解。<笑>这次被魔法之地召唤，我感到非常的震惊，因为我担心。一旦吹响了魔法之笛，今后可能会引起更大的问题。哦，会有什么问题啊？我们先祖是这样说的，可是会发生什么事，他就没说嘞。那既然会流传下来的话呢，他一定有他的道理在。嗯，我会跟我们的长老会好好来研究这个问题。石之星诞生的时候有一道绿光，那现在这道光，难道艾格尼斯也是蒙骑士的一员？哎，大天元老师，麻烦你检查一下，看看他是不是有图腾。原来，艾格尼斯，他就是月之星。艾格尼斯，迪迪卡、迪迪娜，这位就是肯斗鸡大长老。今后你们兄妹俩要留在蒙雪园念书哦。为为什么？我们也要一起回去，把你们两个留在蒙雪园。是希望你们可以介绍其他族群的魔法知识。你们兄妹今后肩负起我们族群与其他族群沟通的重责大任，所以你们一定要好好的完成自己的使命，知道吗？迪迪卡，我想两位长老也是为我们好，我们就乖乖听他们的话吧。肯多杰大长老，这一切就拜托您了。两位放心，我一定好好的照顾他们。兄妹千万要记住，绝对不能泄露索利人的身份。我们知道了，很好。既然你们两位兄妹要来我们蒙学园，那我想，你们应该穿上我们蒙学园的制服了。嗯、从现在开始，你们两个就正式是蒙学园的学生了，啊？<笑>新的月之星已经出现了，过一阵子，应该也会有新的之星出现吧。雅信，米雅信，嗯。你还在想你的图腾，对不对？就算没有了图腾，我也还是米雅欣。倒是你，现在心情应该比较复杂。你还在想着乌克兰，对不对？新的月之星出现了，是不是代表乌克兰再也不会回来了？这应该是最坏的打算。我应该为了蒙骑士团感到高兴，但是我只要想到乌克兰的事情，我怎么样也高兴不起来。艾瑞克，自从我们身为蒙骑士的那一刻开始，我们心中就有随时牺牲的准备。我相信乌克兰娜也是，这一点，身为蒙骑士队长的你，应该更清楚。可是预言书从来就没有说过月之星即将陨落，乌克娜可能只是暂时消失，马上就会回来，或是像你一样失去了蒙骑士的身份，或是说不定他只是困在哪一个空间等着我去救他
，艾瑞克，预言书没有预言，是因为上一任预言书和乌克娜娜都同时在蒙学人消失了。所以你的意思是说，预言书只是来不及预言月之星陨落，我跟他再也不会回来了吧？我的意思是说，这件事在你心中应该要画下一个句点我希望我能做到。嗯。你们在看什么？听说你是新的月之星，好像是吧？乌克兰那消失，我们都快吓死了。幸好月之星很快的就出现了。对呀、啊，这样一来。我们就安心多了。我没有想要取代乌克娜娜。欧洲人，我回来了！都没有变呢，穿堂也是的。同学，请问一下，你们看到我的小爱哥哥？小爱哥哥？对啊，我的小爱哥哥，他是学生会长，也是蒙奇市的队长。艾瑞克哦，我一听说他生病，马上就赶回来嘞。你知道他现在在哪吗？我不知道，你去问别人吧。同学，你怎么了？哎呦，你到底怎么了啦？你看看这里，环境多么美丽，同学人也都很好啊，你为什么要心情不好？你不是要找艾瑞克吗？快去吧！不行啊，你看起来心情那么差的样子，我怎么可以放你一个人在这里？哎，这一杯悲伤去去，给你喝。你喝过，你还请别人啊？嗯，那不然你告诉我，你为什么心情不好？谁跟你说我心情不好？我自己发现的，因为你没有在笑。而且你的眼神有那么一点点的忧伤，就让我想到，当我知道我的小爱哥哥喜欢上乌克娜娜之后，我的心情很难过，就是这么难过的眼神。这根本是两回事哎！算了算了，你不是要找艾瑞克吗？他该在教室吧？走吧。哎，你跟我聊过以后，有没有比较有精神哎？哎，你等我一下。哎，艾瑞克会长，你听说了吗？新的月之星是艾格尼斯，听说他将要取代。你看大气。哦哦，对不起对不起，我忘了。我没事，大家不用担心。其实艾格尼斯具有非常多月之星的特质，尤其是蒙骑士的精神。小蝴蝶，你也回来了！哇，大家一定是太久没看到我了，所以一时之间都傻住了耶！不好意思啦，小蝴蝶又回来了。